青川教授。哎。教授，你在干什么？呃，我我在给他们喂点食物。教授，教授，呃、你在干什么？你放手！你、呃、你、呃呃呃呃呃呃想学打拳，行啊，不过得等我打完练啊。哎，你爹呢？嗯，爹。走。爹。没事吧？怎么了这是？你怎么了？我睡了。大牛哥，这怎么了？哎，我媳妇呢？老公。媳妇。老公。老公，我来救你。老公，怎么样？没烫着吧？啊，没事吧？什么动静啊？哎，三舅老爷，三舅老爷，三舅老爷，大牛说牛牛晚上成桶里，非要搞个什么花炮，结果炸了。哼，好巧你们两口子，正搞些捉弄人的玩意儿。都别围着了，赶紧去准备准备晚上的成桶里。大牛哥，晚上见。多喝，多喝点啊！来干了，来来,来，晚上晚上，随便喝。
三部大佐，你怎么突然到研究所来了？出这么大的事情，我能不来吗？明军，裴玉便以狂风当做生物武器赢得战争，这可是你的计划。当初，是你执意推荐这个狂风计划的，所以我才挪用军费来资助你。可是如果你告诉我实验成果飞了，后果你是知道的。明白，请三部大佐放心，平常教授是我的老师。我了解他，我会尽快的找回实验样品。很好，阿布会带着他的小队协助你。我给你一星期的时间。是。伤了这么多村民，可怎么办呢？是啊，大牛嫂伤得不轻，她被咬了脖子了。可真是见了鬼了，活八辈子也没遇到这种事儿。刘哥，你怎么不说你活十辈子呢？你滚犊子！你不抬杠你会死啊！都啥时候了，你们俩还老是这样？去，那边。看三九老爷怎么说吧，毕竟他们家祖辈行医。哎，三九老爷。三九老爷。三九老爷。三九老爷。您慢点。慢点啊。来。三九老爷，这到底是咋回事啊？怪事儿。活到这个年岁，从未听闻过这蜜蜂会杀人，还吃人。再说，这个季节也不应该是蜜蜂成群出没的时候啊！过来，我好像见过这些毒蜂。啥？不是，昨天不是牛牛成桶里吗？我上山打猎，就见过这种毒蜂。边学长，晨晨，好久不见。这一路颠簸，累坏了吧？不累。哎，先坐。嗯。哎，学长，这么着急接我来，有事吗？是老师他。怎么了？你先看看这个，这是
什么风啊？这么大一只！生物组的同事跟我说，是老师偷偷制造了这些杀人风。什么声音？出事那天，陆风跑了，老师，他也畏罪潜逃了。不可能，我父亲绝对不会做出这种事的。晨晨，你别着急，你先坐下，啊。我很了解老师，我也不相信这是真的，可现在所有证据证明，这些就是老师所培育出来的。老师也是跟这些毒蜂一起失踪的。不会的。这中间一定有什么误会，晨晨，所以我才急着找你过来。你和老师都是生物系的高材生，我们要尽快找到董峰，才能找到你父亲。我没有狂风的下落了。什么？在哪儿？张教授，跟我们回去吧。我不会跟你们回去的，我不会再研究那些怪物的。哎、那些狂风已经失控了，我们将会有灭顶之灾！啊，灭顶之灾！啊，不要过来！林川教授，快跟我们回去吧，你跑不掉的。我要过来，我要过来，我要过来！谁？谁干的？谁？沈浩兄弟，谁啊？我，我来看看大娘。大牛哥啊，大娘好上来。刚吃过药，睡下了。哎，进屋坐吧。哎，大娘既然睡了，我就不进去了。啊，行，那外面坐会儿。哎，行。嫂子伤怎么样？刚用过药，没啥大事了。哎，哎，兄弟。你说，那到底是个什么怪物
？我也不知道啊。那天我去二道沟打猎，就见过那些小的，但没见过那个大的。二道沟，那不是咱们经常去的地方吗？啊，我咋没见过？这么邪门！爹，哎，娘娘，你咋来了？娘好像不舒服了。你娘咋了？她嗯。大牛哥，哎，嫂子伤的也不轻，你赶紧回去看一下吧。那行，那我就先走了啊。哎，哎，快走，快走，快走。哦。要抹了吗？抹了呀，每天三次。哎，这丰都的毒性太强了，一般的药啊，压不住啊。来来来来，哎，三娘，我知道，你肯定还有招。这，这也太危险了呀！哎呀，这都啥时候了，你得赶紧说吧。招，有个险招啊。以毒攻毒吧，得用毒蜂的蜂蜜做药引子。蜂蜜啊，我现在就去采去。哎，大牛，这天都黑了，太危险了。三舅老爷，这，帮我照看一下家里。啊，哎，大牛，大牛，哎，你别，哎，我马上就回来。你回。你怎么样了，娘？这么疼、嗯？大牛哥，三舅老爷在你这儿不？大牛哥，三舅老爷在你这儿不？咋了，石华子？我娘发烧了。啥？你娘也烧了？啊。哎，大牛哥呢？大牛，大牛采蜂蜜去了。啥？哎呀，香草也发着烧呢。这不说要用。毒蜂的蜂蜜做药引子，我刚说到这儿，他就跑了。哎，石华子，你又干嘛去啊？我去找大牛，我知道蜂巢在哪儿。哎，石华子。Thank <laughs> you. 
，大牛哥，大牛哥。大牛哥，四哥，兄弟，兄弟，兄弟，你你咋来了？我知道你危险，所以来救你。你醒了，村长醒了一个。啊！哎呦，石娃，你可醒了！三舅老爷，这是咋回事啊？我这在哪儿啊？他们呀是科研组的人，也是来找毒蜂的。没想到在河滩边上发现你们，就带回村了。哎，嫂子，你好了？嗯，五娘呢？五娘咋样了？别着急，大娘没啥大事儿。科研组给村民们都用了药了，年轻人都好的差不多了。可是大娘，我娘咋了？你娘的烧现在退了，只是她岁数大了，暂时还会有些反复，千万别着急啊！啊这可咋办啊？哎，啊，我们也正在想办法，但更重要的是，要先找到毒蜂，才能找到病毒原理，救你娘。走，我现在就带你们去。哎，当心，小心你的伤。哦，我没事。你先别着急，我和村长先商量一下，然后出发。对。这……哎，你怎么出来了？出来干啥？是，好了吗？你没事吧？没事，小伤。没事就好。哎，大牛怎么样了？他醒了吗？醒了，醒了。可他媳妇儿。腻歪着呢，大牛怎么那样？可真不害臊。别瞎说，坐，来坐坐坐坐坐。坐。茶来了，请慢用。谢谢。组长啊，这次可多亏了你们了，不然被咬的村民可就麻烦了。村长，不用客气。我们也只是暂时抑制住了伤情，如果长时间找不到毒蜂的话，那可就麻烦了。啊，那那你们研究这毒蜂有什么用得着我们的地方，我们一定义不容辞啊！好，幸亏他们就是。哎，你怎么出来了？我还得给你们换药呢，跟我走。哎，哎，快快快去，去去去去！这孩子命大，嗯，不是，没事吧？啊，疼啊！我的孙，哪里没事了？腰也疼，脸也疼，也疼，脸也疼。嫂子，哎，我东西忘拿了，这样你先帮我拿一下。啊，好。哎呦，哎呦，媳妇儿，我浑身疼。哎呀，别装了，我喂你吃药行了吗？好。哎呦喂，嫂子，我也好难受哦。行行行行，让小姐姐喂你去。哎呀，张嘴，张嘴。啊。好苦。药能不苦吗？赶紧吃，赶紧吃啊！张大，张大啊。啊。哎
，多吃。哎，好嘞。嫂子啊，这药，这药怎么了？这药是外敷的。啊？什么？现在知道为什么这么苦了吧？张兴。就到了啊！对，到了，就是这。没想到狂风的繁殖速度这么惊人。哎，别轻举妄动。陈志姑娘，小心！这些毒蜂很危险，还有一只，体型非常巨大。嗯，我知道了。山林这么大，可能老师还没找到这里。我们先采集狂风样本，再找老师。啊，嗯。哎，不对，秘方啊！苏儿，快来快来！啊、大牛哥，你干嘛？快来快来！哎呀，快来！你看，你看，确实是空的，难道被我们烧死了？那都烧死了，咱俩为啥还要跳河？奇怪！哎呀，孙子，那咋回事儿？学长，这边的蜂巢我也看过了，都是空的。我想他们应该已经迁徙了，这里只是他们暂时的聚集栖息地。他们需要寻找一个更适合的生长环境。肯定在附近。我们世代采蜜，对蜜蜂的习性还是很了解的。嗯。那这样，我们以这里为中心点，继续寻找狂风。我们顺着路，先往西山找找。哎呀！吃东西啊！我不饿。走了那么远的路，你都不饿？有心事啊？没有，谢谢。哎，咱们下面应该去这个地方。可现在你在这儿啊？这这怎么不太好
今天为什么不让我杀掉那些中国人？做事情不能操之过急。今天你幸亏没有动手，现在还不是杀他们的时候。等我们真正拿到狂风样本，找到蜂巢，再一个不留。嗯。帅哥，你怎么来了？我有个问题，希望你不要骗我。什么问题啊？你们到底是什么人？我，我是日本人。谢谢你没有骗我，你保重。等等，平川陈美，我叫平川陈美。你们干什么？把枪放下，放下。吃完啊！别误会，别误会。我们经常在野外探险，带着枪是为了防身。刚才我们好像看到有一个黑影，还以为有野兽进来了，所以……石娃哥说他伤口有点疼，所以过来找我看看。哦。看完了吗？看完了，看完了，看完了，就早点回去休息。对了，告诉你的同伴，夜里不要乱走，山里可有猛兽，很危险。
主任，继续走，不能再走了，再往前走，找到毒方咱可就没命了。别着急啊，前面不是有很多陷阱吗？好主意。杜编剧，昨晚少的那个人，会不会是中国人干的？枪没丢，应该不是他们干的。你们两个干什么呢？哦，我们为自己加油鼓劲呢。对，加油，加油。嗯，是。抓紧时间带路吧。怎么没动静啊？不遵照啊！好准备又什么失灵了。哎，那边还有一个呢，还有一个呢。装作滑过，是吧？别开始，你，快跑！快跑！死你了，滑！站住！等等！站住！别跑！站住！站住！不要跑！别慌！别慌！没追上来吧？我吓到我，没那么快。快跟上！施、嗯、华兄弟，我们马上就要找到狂风了，这是干什么呀？走吧。他按照你的计划，先去西山。我要是不走呢？对，我们不去，不去。天黑之前找不到狂风，你们都得死。天黑之前。能找到吗？不知道。哎，啊，你有没有发现，他们少了一个人？啊？看他们早上出发的情形，应该是昨晚出事了。怎？不该是他们一疯吧？有可能。我在想，杜峰会不会喜欢待在黑暗的地方？什么地方？山洞。哪个山洞？小时候，我爷爷带我们去过，古时候藏兵的。可是船上那里还有机关呢，先去看看。
，休息一下吧。前面休息一下。是。日本人就这么可怕吗？应该是啊。你们在自己的国家也随便杀人吗？什么意思？你们还有一个人呢？我们现在应该在这儿。你看，这条路怎么样？你们还有一个人呢？应该可以。好。你们还有一个人呢？你们说话呀！够了，休息差不多了，出发。如果你不跟我说清楚，我是不会跟你们走的。嗯、我提醒过你多少次，不要靠近中国人，离他们远点儿。为什么就不听我的？我没有什么好隐瞒的，你不要忘了，我母亲也是一个中国人。嗯、你别忘了我们来是做什么的，你不想找到你父亲了？我父亲的命是命，他们的命也是命。如果要用他们的命换我父亲的命，就算我父亲在这儿，他也不会同意的。他同不同意不重要，重要的是先找到他。出发。那你自己找吧。站住！站住！车门小心！停住！铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，铁柱，我就醒醒了，铁柱。我说过，天黑之前再找不到蜂巢，都得死。铁柱。小子，阿波，你们让开！耶！还是留点力气，找蜂巢吧。毕竟你娘还等着救命呢，不是吗
，他们的繁殖速度太恐怖了。赶紧采集样本。今天追他们的时候，装备都丢了。嗯、你过来，大牛，嗯、给我过来。我去采集蜂巢，是是是，我去吧。不行，这样太危险了，这是让他们去送死啊！别废话，过来，你们俩，快点！放开我！住手！老师，我就知道，找到了狂风，我就能找到你。你不要叫我老师，我也没有你这样的学生。当初，你骗我来研究狂风，可是没想到，你竟然为了那么点蝇头小利，卖身给军部。裴玉便以狂风当做生物武器，这个计划非常好。谢谢大佐。你在报告里面说，实验成功了。是的，狂风计划里的毒蜂和防蜂药水是裴涛研发的，只有这样，才能保证我们的战士不被毒蜂所攻击。<笑>这个创意很好。一旦狂风投入战场，那这风只攻击我们的对手。<笑>那位军部小劳是我的荣幸。三部大佐。那奖金是不是能再涨点儿？你放心，我已经从军费里拨了不少钱给你，专心做研究吧。谢谢大佐。对了，那个老顽固配合的怎么样？请三部大佐放心，老师到目前为止还不知道我们的真正目的，而且我也不会告诉他。嗯，很好。多谢大佐。想不到为了钱财，你竟然变得如此丧心病狂。为了钱，我有错吗？没有钱，我拿什么来给你制造这些杀人毒蜂？你，那还不是因为你？要不是你在我的实验中做了手脚，那些蜜蜂怎么会变得如此残暴？既然你已经知道了，那你要把从实验室带走的东西还给我。这就是你要的东西，你放了他们，我用我自己和药水来换。行，你慢慢走过来。我终于找到你了！把这个抹身上，快！父亲，那你怎么办？留下花样，放心，赶紧过来。是，采集样本就辛苦您了。父亲，父亲，别让开
父亲，我们现在怎么办？这些官方只能拖住他们一时，我们得赶紧出去。父亲，快快跑！笔记本怎么不见了？父亲，很重要吗？哎呀，非常重要！我这所有的资料都在里边呢。珊珊，哎，你怎么回来了？我以为……哎，不说了，赶紧走！哎，等等，父亲，我们一起走。你们赶紧走，我会追上你们的，不然来不及了。快快快，快走吧！大牛先走啊！我去叫兽。哎哎哎，苏阿，苏阿哥，你们快走！哎呀，走走走走走走，快走快走是你，陈真呢？陈真已经出去了，我来救你。
的洞口都被堵住了。怎么可能？继续找，一定还有其他出口。那天啊，我无意当中听到他们的谈话，才发现，他们是想把狂风当成战争武器，所以才让我研究防风药水。就那天，咱们在三座里抹的那个药水吗？是的，就是这个药水。这段时间以来啊，我一直在树林里观察那些狂风的情况。呃，我基本掌握解药的大致方法。解药？还有解药？还有解药？哦，教授，还有解药？啊，也可以算是解药吧，只不过没有经过实验。哎呀，教授呀，咱们还是先做防风药水吧。万一这实验时间太久了，那毒蜂又来了。六哥，你少说几句。我这也是，村长，哎，咱们也可以先制一批防风药水，以备不时之需嘛。嗯，这样也好。哎，来追我呀！这个药水啊，我们在实验室的时候就已经试验成功了。用了这个药水啊，这些狂风啊就不敢靠近咱们了。哎，这药水是没有任何问题的。哎，这家伙了。咱们这个圈里边的原材料，哎，宁宁，跑慢点。他们的药性接近。爹，儿子，咋了？那个小胡子叔叔又来了。小胡子叔叔？哪哪个小胡子叔叔？就是他老大。啊！渡边田，渡边田，他来了、啊。儿子，嗯，你是从哪里看到小胡子叔叔的？在爹的新发明那儿。新发明？新发明？是不是在千里望看到的？对。这家伙居然没死。牛牛，他们来了多少人？很多，一千多个人。哎呀，一千多人，一千多人，真是。平大夫，我看您还是带着晨晨躲一躲吧。我不躲，渡边田也没那么可怕。再说了，这个事情是因我而起的，就应该由我来面对。教授，解决狂风还得靠您呢。打仗，交给我们瓦屋村。村长，可是这。平大夫，您就别犹豫了，赶紧走吧，要不怕是来不及了呀。是啊，赶紧走吧，你就听大夫的话。行，教授，跟我来。三舅老爷，你咋说，我们咋做？对对对对,对,对。好，姑娘媳妇儿，看好老人和孩子，青壮年汉子，跟我一块儿迎敌。好。把他们都给我抓出来！
关键，你这个懦夫！出来！父亲，现在怎么办？停准！我数到三，再不出来，我就杀光他们！听好了，这是什么？这是我重新整理的解救狂风的方法。父亲。一定还有别的办法的。渡边不会停手的，我太了解他了。一、二，住手！住手！平大夫。老师，我没死，你很失望吧？周边，你现在已经变成一个魔鬼了。您错了，我从来都没有变过，是你变老了，变糊涂了。你好好看看，这一切。就是你想要的结果吗？那都是你逼的。如果你早点把狂风资料给我，他们会死吗？他们都是你杀死的。你这种人，永远都不会认错的。我如果把资料给了你，将会死更多的人。既然。你这么坚持，我也无话可说。你，老师，上路吧！嘿，是我，他身上的罪恶太多了，脚不严，失之多。
东风来了，大家快跑！快快快，快跑！快！走！快点跑！教授，教授，教授，父亲，父亲，父亲，教授，父亲，快救我！三舅老爷，你快想想办法吧！不用了，这是我应有的惩罚。陈志，我给你的笔记本一定要收好，一定要把那些狂风变回原来的蜜蜂。我记住了。你跟你妈妈真像，你妈妈是中国人，你也是。中国人，这里也是你的家。